नमस्कार दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का हम बात करने वाले हैं तुला राशि की तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना किस प्रकार से बीतेगा ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है इस गोचर कुंडली को आप लोग ध्यान से देखें ग्रहों की स्थिति को देखें ग्रह वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे चंद्रमा वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे शुभ अशुभ योग अन्य ग्रहों के साथ बनाएंगे तो ये गोचर कुंडली का जो रिजल्ट है वो आपको जून के महीने में मिलेगा और आपकी जो जन्म कुंडली है उस पर भी निर्भर होगा रिजल्ट का मिलना यानी जिस समय आप पैदा हुए थे जो कुंडली बनी थी उस समय ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करेगा यानी दोनों कुंडलियों में जब दम होगा ताकत होगी बलवान होंगे दोनों जगह पे ग्रह मजबूत होंगे तभी आपको शानदार और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे तो आइए शुभारंभ करते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का तो आइए गोचर कुंडली के आधार पर जानते हैं कि जून का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शुक्र आपकी राशि के स्वामी है और शुक्र रूप रंग सौंदर्य धन दौलत के मालिक होते हैं तो ये ग्रहों की स्थिति आपने समझ ली अब शुरुआत करते हैं आपके जो राशि के स्वामी हैं यानी शुक्र शुक्र की स्थिति से शुरुआत करते हैं क्योंकि राशि का स्वामी अगर बलवान है अच्छा है तो फिर राशि को अच्छे फल मिलते हैं या लग्न मजबूत होता है तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं लग्न भी शुक्र है तो इस वीडियो में आप गौर से देखें कि शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं शुक्र बैठे हुए हैं सप्तम भाव में तो शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपके लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आएंगे अकेले शुक्र जो हैं वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं लेकिन शुक्र के साथ में राहु भी बैठे हुए हैं तो राहु यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं तो वैसे अगर खाली शुक्र की बात करें तो आप दूसरों की मदद करेंगे दूसरे लोगों के लिए आप नेकी का काम करेंगे और लेकिन अब होगा क्या आप दूसरों का भला करेंगे लेकिन आपका भला कोई नहीं करेगा नेकी कर और कुएं में डाल वाली स्थिति होगी यानी आप दुनिया का भला करते चलेंगे लेकिन जब आपको उन लोगों की जरूरत होगी तो आपको उनकी सहायता नहीं मिलेगी यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी को थोड़ा सा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है यानी कि आपको थोड़ा सा आपसी मतभेद हो सकता है पति पत्नी का वैसे रिश्ता सब कुछ बढ़िया चलेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन मतभेद किस बात पर होगा किसी तीसरे की वजह से कोई तीसरा व्यक्ति आएगा या कोई इधर उधर की बात जिससे आपका कोई मतलब नहीं होगा और आप लोग लड़ बैठेंगे या एक दूसरे पर बिना सोचे समझे शक करने पड़ेंगे करने लगेंगे या रिश्तों में गलत आ जाएंगी तो ये जो चीजें है ना ये आपके हंसते खेलते परिवार में जहर खोल देंगी तो खुशी हो या गम आपको अपने जीवन साथी की साथ रहना है अपने जीवन साथी का साथ देना है एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करना है इस महीने बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कोई दिमाग में लोग उल्टी सीधी बातें डाल देंगे आप चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे सोच नहीं पाएंगे और अपने जीवन साथी पर शक कर बैठेंगे या अपने प्रेमी प्रेमिका पर शक कर बैठेंगे या अपने व्यवसायिक पार्टनर पर शक कर बैठेंगे जिससे जो आपका रिश्ता है वो दिक्कत में पड़ सकता है अब जो लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं टीवी से जुड़े हुए हैं जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं जो लोग वीडियोस बनाते हैं प्रैंक बनाते हैं जो लोग फनी वीडियोस बनाते हैं ज्योतिषी हैं उन सबका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है महिलाओं संबंधी काम बढ़िया चलने वाला है शादी से संबंधित काम बहुत बढ़िया चलने वाला है कैटरिंग का काम बहुत बढ़िया चलने वाला है शादी में बैंड बाजे वालों का काम बढ़िया चलने वाला है फूल वालों का काम बढ़िया चलने वाला है मोटर मैकेनिक का जिनका काम है उनका काम बढ़िया चलने वाला है जो भी लोग किसानी करते हैं खेती करते हैं फूल पौधे उगाते हैं उनका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है इत्र का काम बहुत बढ़िया चलने वाला है केसर से संबंधित चीजों का काम बहुत बढ़िया चलेगा तो ये जो चीजें हैं इसमें आपको बहुत अच्छी क्या कहते हैं बहुत अच्छी आपको लाभ होने वाला है आपका उठना बैठना बहुत अच्छा होने वाला है महिलाओं संबंधी काम होटल संबंधी काम लग्जरी संबंधी काम ये सब काम आपके बहुत बहुत शानदार चलेंगे यानी इनमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है अब राहु के साथ होने की वजह से बस क्या होगा बनते बनते कामों में बीच में कोई ना कोई टांग अटक जाएगी तो रिश्तों में थोड़ी सी सावधानी रखिए कहीं सुनी बातों में मत आइए छोटी छोटी बातों में बहसबाजी मत करिए पहले सुनिए समझिए फिर अपना रिस्पांस दीजिए वैवाहिक जीवन में तनाव ना आए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा रिश्तों में खराबी हो सकती है राहु विदेश से आपको लाभ दिला सकते हैं विदेश यात्रा का सपना पूरा हो सकता है 
अब विदेश से जुड़ा हुआ कोई एमएनसी में जॉब भी लग सकती है विदेश से कोई व्यापार रुका हुआ था तो वो व्यापार भी चल सकता है तो अब बात करते हैं शनि देव की कि शनि देव आपको क्या देने वाले हैं शनि देव पंचम भाव में बैठेंगे अपनी कुंभ राशि में होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा परिणाम देंगे तो अब आप ये देख लीजिएगा शनि जो है ना आप वक्री अवस्था में भी चले जाएंगे तो इसी महीने में तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी शत्रु आपके खिलाफ साजिश रचेगा शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा लेकिन आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप निकल जाएंगे उन परेशानियों से लेकिन परेशान रहेंगे बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे सही निर्णय ना ले पाए और उनको सही सलाह ना मिलना इसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ सकती है प्रेमी प्रेमिका के बीच में मतभेद हो सकता है एक दूसरे को समझने में गलती कर दे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है पारिवारिक लोगों में आपसी तालमेल नहीं बैठेगा आपके मतलब आपकी बात से लोग इतफाक में रखेंगे आप कुछ बोलेंगे परिवार वाले कुछ बोलेंगे यानी सब उल्टा सीधा चलेगा ऊपर नीचे चलेगा यानी बैलेंस बराबर नहीं रहेगा माता जी की सेहत का भी ध्यान रखिएगा पत्नी की सेहत का ध्यान रखिएगा बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखे हालांकि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी लेकिन समझदारी से काम लिया तो छोटी समस्या को छोटे पे ही आप निपटा कर राहत पा लेंगे तो बिल्कुल भी लापरवाह मत होइएगा आपके काम काज में बढ़ोतरी हो जाएगी शनि काम काज के लिए बेहतर है शनि क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे शनि थोड़ा सा उतार चढ़ाव देंगे लेकिन लाभ भी देंगे वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकते हैं प्रेम संबंध में तनाव दे सकते हैं पति पत्नी का तालमेल बिगड़ सकता है सीनियर जो आपके बॉस हैं उनसे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं पिता से वाद संवाद हो सकता है संतान का जन्म संभव है शनि यहाँ पर आपके घर में कन्या संतान का जन्म दे सकते हैं तो बात करें गुरुदेव की तो गुरुदेव जो है छठे भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर आपको धन जो है परिश्रम से आएगा यानी मेहनत करनी पड़ेगी गुरुदेव बढ़िया फल देंगे आपके कर्जे उतर सकते हैं मेहनत करेंगे पैसा कमाएंगे अपने कर्जे उतार लेंगे गुरुदेव आपको खूब खूब सारी रास्ते दिखाएंगे आगे बढ़ने के जहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपकी पीठ में यहाँ पर दर्द हो सकता है इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कमर में दर्द या पीठ में दर्द की समस्या यहाँ पर गुरुदेव बढ़ा सकते हैं तो यात्राएं जो है आपकी लाभकारी नहीं रहेंगी सोच समझ कर यात्रा करिएगा और आप बहुत ज्यादा अधिक कमाने की इच्छा या बहुत ज्यादा अधिक पाने की इच्छा ना रखें थोड़ा संतोष और सब्र करके चलिएगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े का कोई मामला है वाद विवाद है तो उसे बातचीत से हल करें ना कि कहें कि हम कोर्ट में मिलेंगे पुलिस में मिलेंगे आपसी बातचीत से अगर हल होता है तो बहुत ही बेहतर रहेगा काम में बढ़ोतरी होगी अगर कोई पति पत्नी का तलाक का मामला चल रहा है या कोई विवाद चल रहा है संपत्ति को लेकर तो घर में बड़े बुजुर्ग या दो लोग आपस में बैठकर हल करें तो बात बढ़िया रहेगी हल निकल जाएगा कोर्ट कचहरी अदालत में मत जाइएगा पुलिस कचहरी मत करिएगा तो इस समय में गुरुदेव आपके काम में बढ़ोतरी करेंगे यानी नौकरी व्यवहार लग जाएगा आपका बेरोजगारी दूर हो जाएगी आपकी खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा विदेश यात्रा बढ़ सकती है पैतृक संपत्ति आपको अचानक से गुरुदेव यहाँ पर दिला सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा अब गुरु मंगल की युति भी छठे भाव में है तो इसका अर्थ हुआ आप जो है काम में बढ़िया होंगे बढ़िया फैसला लेंगे और आप ना लोगों पर भरोसा कम रखेंगे अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखेंगे आप अपने सीनियर से बढ़िया रिश्ते बना के रखिएगा मानसिक और शारीरिक रूप से आप मजबूत होंगे गुरु मंगल जो है ऐसी स्थिति बनाएंगे कि आप शत्रु का परेशानियों का सामना कर पाएंगे दिमाग से कूटनीति के तरीके से मतलब क्या कहते हैं योजना बनाकर आप चीजों में विजय प्राप्त करेंगे वाणी से दिल जीत लेंगे राजनीति में पथ प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे मान सम्मान मंगल आपको दे रहे हैं मोटापा बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है हृदय रोग की समस्या हो सकती है इन समस्याओं को इग्नोर मत करिएगा कमर का दर्द बढ़ सकता है पत्नी पति पत्नी का ट्रेवल बढ़ सकता है कहीं घूमने फिरने चले जाए कोई एंजॉय करने के लिए चले जाए तो इसमें पैसा खर्च हो सकता है और इस समय में एक चीज ये भी देखिएगा अगर आपकी पार्टनर अगर आपकी पत्नी कामकाजी महिला है तो उनकी सैलरी बढ़ सकती है प्रमोशन मिल सकती है या फिर व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है अब बुद्ध ग्रह की भी बात हम यहाँ पर करेंगे तो बुद्ध ग्रह जो है मार्गी होने वाले हैं तो अष्टम भाव में होंगे तो वैसे तो अष्टम भाव में कोई ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं देता लेकिन बुद्ध अष्टम में अच्छे रिजल्ट देते हैं तो फिर से मैं यही कहूंगा मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी बुद्ध अष्टम में होंगे हर काम में मेहनत करनी पड़ेगी करियर में सफलता प्राप्त होगी तीन तारीख के बाद काम और बड़ा होता चला जाएगा शानदार होता चला जाएगा धन का सही इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे सफलता मिलेगी प्रेम संबंधों में तकरार संभव है धर्म कर्म में मन लगेगा बुद्ध बढ़िया ही करेंगे वैसे तो बुद्ध आदित्य योग का निर्माण भी होगा बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे कूटनीतिज्ञ अच्छे होंगे राजनीतिज्ञ अच्छे होंगे समझदारी से काम लेंगे अब सूर्य की बात करें तो सूर्य अष्टम भाव में होंगे शुरुआती दिनों में 
तो पंद्रह दिन तक अष्टम भाव में होंगे फिर उसके बाद नवम भाव में चले जाएंगे तो शुरुआती जो पंद्रह दिन है इन शुरुआती पंद्रह दिनों में थोड़ा संभल के रहिएगा अपने बॉस से तू तू मैं नहीं करिए अपने जूनियर से तू तू मैं मैं नहीं करिए सरकार से संबंधित कोई काम है उसमें बहुत सावधानी रखिए शासन प्रशासन से जुड़े कोई काम है वहां पर अपनी पूरी क्या कहते हैं शालीनता जुबान की बनाए रखिए वरना गड़बड़ हो सकती है और अपने पिता का ख्याल रखिए अपने गुरुदेव का ख्याल रखिए इन सबसे रिश्ते अच्छे बना के रखिए पंद्रह तारीख के बाद सूर्य आपको काफी मालामाल कर देंगे आपके लड़ाई झगड़े वाद विवाद निपटेंगे सरकार से आपको लाभ होगा सरकारी नौकरी के चांस बन जाएंगे प्रमोशन तरक्की भी आपकी हो जाएगी भाग्य का साथ मिल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे अब इस बीच में बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा तो जब बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा तो आपके घर पे धन दौलत आएगी लक्ष्मी टिकेगी पैसा रुकेगा और आप शांति से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे अब एक ग्रह यहाँ पर और बचा वो बचा केतु केतु देखिए लग्न में बैठे हुए हैं तो केतु जब भी लग्न में बैठते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं मन में बेचैनी चिंता दे देंगे हर काम में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी अब आप जो धन कमाना चाहते हैं वो कमा लेंगे जोड़ पाएंगे लेकिन मेहनत के साथ तरक्की धीमे धीमे होगी केतु पिता के भाग्य को यहाँ पे चमका सकते हैं लेकिन सेहत को लेकर आपको पिता की थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखनी होगी या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत को लेकर आप का बार बार एक ही काम में मन नहीं लगेगा या तो आप बार बार काम बदलेंगे या बार बार काम का तरीका बदलेंगे या आज नहीं तो कल करेंगे यह आपका इस समय में ट्रांसफर हो सकता है या आपको ऐसी जगह पे डाला जा सकता है कि आज यहाँ पे आप किसी को रिलीव कर रहे हैं यानी कि ट्रेवलिंग जॉब आपकी बढ़ सकती है कि आज आप इसको रिलीव करें आज उसको रिलीव करें आज उसको रिलीव करें सातों दिन अलग अलग ऑफिस या अलग अलग स्टेशन पे आप नौकरी कर रहे हैं कर्जों के लेने से आपको बचना होगा इस महीने में क्रोध नहीं करना है पिता से सम्मान पूर्वक बात करनी है गुरु से सम्मान पूर्वक बात करनी है विदेश से आमदनी आपकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है सूर्य आपको अच्छी सलाह भी दिलवाएंगे अच्छी राय भी दिलवाएंगे और यात्राएं भी बढ़ाएंगे तो अच्छी सलाह का स्वागत करिएगा घमंड अहंकार मत करिएगा तो ओवरऑल अगर हम इस महीने को देखें तुला राशि वालों के लिए ये महीना सिर्फ आपसे तीन चीजों की डिमांड कर रहा है तीन चार चीजों की पहली चीज अतिरिक्त मेहनत जो मेहनत आप करते हैं उस मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाइएगा दूसरी चीज किसी की कहीं सुनी बातों में आके अपने रिश्ते और अपने पार्टनर चाहे व्यवसायिक पार्टनर ही क्यों ना रिश्ते खराब मत करिएगा तीसरी बात अपने बॉस से रिश्ते बहुत अच्छे रखिए तू तू मैं मैं नहीं करिए उनका सम्मान करिए गुरु से पिता से रिश्ते अच्छे रखिए लड़ाई झगड़ा नहीं करिए अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध बना के रखिए अगली बात यह है कि अपने मोटापे पे बहुत कंट्रोल रखिएगा हृदय संबंधी रोग बीपी संबंधी रोग है तो बहुत अपनी जांच वाँच कराइए जो भी आपको दवा लेनी है वो लीजिए अब देखिए ग्रहों को बेहतर बनाने के लिए अगर हम बात करें सबसे पहले केतु को बेहतर बनाने की बात कर लेते हैं तो धर्म स्थान में मत्था टेकिए कुत्तों की सेवा करिए गुरु को मजबूत करना है तो सबसे अच्छा है धर्म स्थान में जाइए साफ सफाई करिए वहां पर सेवा करिए आपके गुरु भी अच्छे हो जाएंगे और आपके केतु भी अच्छे हो जाएंगे कुत्तों की सेवा करिए शनि को अच्छा करना है तो नंगे पैर मंदिर जाइए अपने घर से चप्पल घर पे और नंगे पैर मंदिर जाइए बहुत ही बढ़िया उपाय है अगर कहीं कोई सपेरा वगैरह मिल जाता है तो उसको सांप को दूध पिलवा दीजिए अपने हाथों से मतलब कटोरी में रख के तो भी बहुत अच्छा उपाय है ये भी शनि को शांत करने के लिए जब शनि शांत हो जाएंगे बढ़िया रिजल्ट दे देंगे तो आपको राहु के भी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे पूजा पाठ करिए बहुत ज्यादा घंटी बहुत ज्यादा धूप बत्ती अगरबत्ती का प्रयोग मत करिए बहुत ज्यादा छन छने झंझने बजा कर पूजा पाठ मत करिए शांति से मन ही मन सही उच्चारण के साथ पूजा करिए हनुमान जी की उपासना करिए अब शुक्र को अच्छा रखना है तो अपने जीवन साथी का सम्मान करिए उनके साथ अच्छे रिश्ते रखिए आपके शुक्र बेहतरीन रहेंगे आप इत्र का प्रयोग करिए कान के पीछे इत्र लगाइए घर की साफ सफाई रखिए बाकी ग्रह बचे बुद्ध बुद्ध को अच्छा रखना है गणेश जी की उपासना करिए अपनी बहन बेटी बुआ से, से रिश्ते अच्छे रखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी उनका सम्मान करिए चंद्रमा को अच्छा रखना है अपने माता से रिश्ते अच्छे रखिए आपकी सारे काम बनते चले जाएंगे आ, मंगल को अच्छा रखना है तो अपने भाई से रिश्ते अच्छे रखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है मीठा खाइए मीठा बांटिए आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब कौन सा और ग्रह बचा जिसको आपको बेहतर रखना है आ, सारे ग्रह हो गए जिन, जिनके ये छोटे छोटे से उपाय थे इन उपायों से ही आप सभी ग्रहों को बेहतर बना पाएंगे तो ये था आपका जून महीने का राशिफल तो जून का महीना कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है मेरी बात माने तो बस मेहनत करिए अपने लक्ष्य को टारगेट करिए और 
सभी से सम्मान पूर्वक बात करिए और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आप बहुत कुछ पा पाएंगे देखिए फ्री फोकट में किसी को नहीं मिलता मेहनत तो करनी पड़ती है इस महीने थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी आपके काम हंड्रेड बन जाएंगे फिर भी कोई समस्या कोई परेशानी हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को आप दिखवा सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं आपका ये महीना मंगलकारी हो शुभकारी हो ईश्वर से प्रार्थना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के बटन को दबाइए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र के आराध्य देवी है माँ लक्ष्मी तो जय माँ लक्ष्मी अगर लिखेंगे तो आपकी आवाज माँ लक्ष्मी के चरणों तक जरूर जाएगी और जहां माँ लक्ष्मी के चरणों तक आवाज जाएगी तो पैसा आएगा और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा तो पैसा ऐसा आएगा तो पैसा टिकेगा नमस्कार